హలో వియర్స్ ఈరోజు మనం హైదరాబాదీ రుచుల్లో ఎగ్ దమ్ బిర్యానీ తయారు చేయడం చూద్దాం బిర్యానీ అనగానే ఎంతో కష్టం చాలా పెద్ద ప్రొసీజర్ అనుకుంటాం కదా చాలా ఈజీగా చాలా సింపుల్గా ఇంట్లో ఈజీగా అవైలబుల్ ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్తో తయారు చేయడం చూద్దాం ఎగ్ దమ్ బిర్యానీ తయారు చేయడానికి కావలసిన పదార్థాలు బాస్మతి రైస్ త్రీ కప్స్ బాయిల్డ్ ఎగ్స్ సిక్స్ ఉల్లిపాయలు ఆరు పచ్చిమిర్చి నాలుగు కారం పొడి వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్స్ ధనియాల పొడి వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి హాఫ్ టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వన్ టీ స్పూన్ పుదీనా వన్ కప్ కొత్తిమీరు వన్ కప్ పెరుగు హాఫ్ కప్ ఆయిల్ త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ నెయ్యి త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ రైస్ వండడానికి మసాలా ఆకు మూడు లవంగాలు ఆరు దాల్చిన చెక్క నాలుగు చిన్న ముక్కలు ఇలాచి మూడు సాజీరా వన్ టీ స్పూన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ రెడీగా పెట్టుకుంటే బిర్యానీ చేయడం చాలా తేలిక అవుతుంది బిర్యానీ చేయడానికి మంచి క్వాలిటీ బాస్మతి రైస్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది ముందుగా రైస్ని కడిగి నానబెట్టి పెట్టుకోవాలి బిర్యానీ తయారు చేయాలంటే మందంగా ఉన్న ప్యాన్ని తీసుకోవాలి ప్యాన్ వేడెక్కిన తర్వాత టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత సన్నగా పొడవుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయల్ని ఆయిల్లో వేసుకొని వేయించుకోవాలి ఉల్లిపాయల్ని డార్క్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి వీటిని డీప్ ఫ్రై కూడా చేసుకోవచ్చు లేదా ఇలా షాలో ఫ్రై కూడా చేసుకోవచ్చు ఉల్లిపాయలు బాగా వేగి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మిగిలిన ఆయిల్లో మనం ఆల్రెడీ ఉడికించి పెట్టుకున్నాం కదా ఎగ్స్ని వాటికి ఇలా పొడవుగా గాట్లు పెట్టుకుని ఆయిల్లో వేయించుకోవాలి గుడ్లు కొంచెం సేపు వేయించిన తర్వాత హాఫ్ టీ స్పూన్ కారం పొడి హాఫ్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ హాఫ్ టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకొని ఈ ఎగ్స్కి బాగా పట్టే వరకు కలుపుకోవాలి ఎగ్స్ని జాగ్రత్తగా కలుపుకోవాలి లేదంటే విరిగిపోతాయి ఇలా ఎగ్స్ని రెండు నిమిషాలు వేయించుకున్న తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు రైస్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాము వేరొక ప్యాన్లో మనం త్రీ కప్స్ రైస్ తీసుకున్నాం కదా దానికి డబుల్ క్వాంటిటీ కన్నా ఎక్కువ వాటర్ తీసుకోవాలి అంటే సెవెన్ టు ఎయిట్ కప్స్ వాటర్ తీసుకొని వేడి చేసుకోవాలి దాంట్లో మూడు మసాలా ఆకులు ఆరు లవంగాలు నాలుగు దాల్చిన చెక్క ముక్కలు మూడు ఇలాచీలు హాఫ్ టీ స్పూన్ సాజీరా వేసుకోవాలి ఇంకా వన్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకోవాలి దాంట్లో వన్ టీ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోవాలి ఇలా ఆయిల్ వేసుకోవడం వలన రైస్ వండినప్పుడు పొడి పొడిగా వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ నీటిని మరగనివ్వాలి నీళ్లు మరుగుతున్నాయి కదా మరుగుతున్న నీటిలో మనం ఆల్రెడీ రైస్ని కడిగి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ రైస్లోంచి నీటిని వంచేసి రైస్ని మరుగుతున్న నీటిలో వేసుకోవాలి రైస్ని బాగా కలుపుకొని ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు మాత్రమే ఉడికించుకోవాలి రైస్ని ఇలా నొక్కి చూసినప్పుడు మెత్తగా ఉడకకూడదు పలుకు పలుకుగానే ఉండాలి ఇప్పుడు ఈ రైస్ని చిలుల గరటి సాయంతో నీటిని వారిచేసి వేరే ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి ఇలా రైస్నంతా ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకున్న తర్వాత ఒక ఐదు నిమిషాలు ఆరనివ్వాలి ఈలోపు మనం మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకుందాము ప్యాన్ వేడెక్కిన తర్వాత టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ నెయ్యి వేసుకోవాలి బిర్యానీ కదా కొంచెం నెయ్యి ఎక్కువే పడుతుంది దాంట్లో హాఫ్ టీ స్పూన్ సాజీరా హాఫ్ కప్ పుదీనా వేసుకొని వేయించుకోవాలి తర్వాత పొడవుగా ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చిని వేసుకోవాలి వన్ టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వన్ మినిట్ వేగిన తర్వాత వన్ టీ స్పూన్ కారం పొడి వన్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ వన్ టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి వేసుకొని కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు దీంట్లోనే 
మనం ఇందాక బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించి పెట్టుకున్నాం కదా ఉల్లిపాయల్ని దాంట్లోంచి హాఫ్ ఉల్లిపాయల్ని ఇందులో వేసుకోవాలి ఇప్పుడు హాఫ్ కప్ పెరుగు వేసుకొని కలుపుకోవాలి పెరుగు వేసుకున్న తర్వాత ఒక టూ మినిట్స్ సిమ్లో పెట్టుకుని ఉడికించుకోవాలి తర్వాత హాఫ్ కప్ కొత్తిమీర వేసుకొని కలుపుకోవాలి దాంట్లో మనం ఇందాక వేయించి పెట్టుకున్న ఎగ్స్ని వేసుకోవాలి ఇందాక అన్నం ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా ఆ అన్నాన్ని ఇప్పుడు ఎగ్స్ పైన లేయర్ లాగా వేసుకోవాలి అంతా సమంగా పచ్చినట్టుగా వేసుకున్న తర్వాత పై నుండి కొత్తిమీరు పూదీనా సమంగా చల్లుకోవాలి తర్వాత వేయించిన ఉల్లిపాయల్లోంచి సగం తీసి పెట్టుకున్నాం కదా వాటిని కూడా సమంగా పరుచుకోవాలి ఇప్పుడు టూ టు త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ నెయ్యి వేసుకోవాలి నెయ్యి వేసుకోవడం వల్ల బిర్యానీకి చాలా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది రైస్ గట్టిగా ఉందనిపించింది అనుకోండి పై నుండి కొన్ని నీళ్లు చిలకరించుకోవాలి ఎక్కువ నీళ్లు వేయకూడదు చేత్తోనే కొన్ని నీళ్లు చిలకరించుకోవాలి గట్టిగా బరువైన మూతని పెట్టుకోవాలి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ హైలో ఉడికించుకొని తర్వాత సిమ్లో పెట్టుకొని ఇంకొక టెన్ మినిట్స్ లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక టెన్ మినిట్స్ వెయిట్ చేసి మూత ఓపెన్ చేసి చూడండి గుమగుమలాడుతూ ఎగ్ దమ్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయి కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఒకసారి కింద నుండి ఎగ్స్ విడక్కుండా చాలా జాగ్రత్తగా కలుపుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఎంతో టేస్టీగా చాలా ఈజీగా ఎగ్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది మీరు కూడా టేస్టే చెప్తారు కదా